আসসালামু আলাইকুম মানুষের আকাশে ওড়ার চেষ্টা অনেক আগের কথা ইতিহাসের বিভিন্ন কালের অনেক ব্যক্তি এই চেষ্টা করেছে তবে মানব ইতিহাসে প্রথম সফলভাবে আকাশে ওড়ার স্বীকৃতি রাইট ভাতৃদয়ের যারা 1903 সালে প্রথম তাদের উদ্ভাবিত উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশে ওড়েন এবং সফলভাবে অবতরণ করেন কিন্তু তাদের বহু পূর্বেই একজন মুসলিম বিজ্ঞানী প্রথম সফলভাবে আকাশে ওড়েন ইতিহাসে প্রথম সফলভাবে আকাশে ডানা মেলেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন আব্বাস ইবনে ফিরনাস তিনি নবম শতাব্দীতে উমাইয়া খিলাফতের সময় স্পেনের আন্দালুসিয়ার একজন পলিম্যাথ বা বহুশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন ইবনে ফিরনাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি আকাশে ওড়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকভাবে আব্বাস ইবনে ফিরনাসের পুরো নাম আব্বাস আবু আল কাসিম ইবনে ফিরনাস ইবনে ইরদাস আল তাকরিনি তার জন্ম 810 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মুসলিম জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র স্পেনে তিনি ছিলেন একাধারে একজন প্রকৌশলী উদ্ভাবক উড্ডয়ন বিশারদ চিকিৎসক কবি সরকার পদার্থবিদ সঙ্গীতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবনে ফিরনার্স তার উদ্ভাবিত উড্ডয়ন যন্ত্রে পালক ও সিল্কের ব্যবহার করেছিলেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি স্পেনের কর্ডোবার নিকটবর্তী রোসাফা এলাকার আরস পর্বত থেকে তার উদ্ভাবিত উড্ডয়ন যন্ত্র সহকারে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্ডোবা থেকে অনেক মানুষ তার আকাশে ওড়া দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন ইবনে ফিরনার্স তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন এখান থেকে ওড়ার পর যদি সব ঠিক থাকে তবে আমি এখানে আবার ফিরে আসব তার উড্ডয়ন যন্ত্র সফলভাবেই কাজ করে এবং প্রায় দশ মিনিট তিনি তার যন্ত্রের সাহায্যে উঠতে সমত হন এবং যেখান থেকে উড্ডয়ন শুরু করেছিলেন আবার সেখানে ফিরে আসেন কিন্তু সফলভাবে অবতরণ করতে ব্যর্থ হন এ সময় তিনি গুরুতর আহত হন ইবনে ফিরনাস প্রাণে বেঁচে গেলেও পিঠে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন তখন তার বয়স পঁয়ষট্টি বছর সফলভাবে উঠলেও তিনি একটু ভুল করেছিলেন এরপর তিনি তার উড্ডয়ন যন্ত্রে ঠিক কি ভুল ছিল তা শনাক্তকরণে মনোনিবেশ করেন তিনি উপলব্ধি করেন পাখি অবতরণের সময় লেজ এবং ডানাগুলো সমন্বিতভাবে কার্যক্ষমের মাধ্যমে গতি নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তিনি তার যন্ত্রে গতি কমানোর জন্য সেরকম কোনো লেজ বা বিকল্প পদ্ধতি রাখেননি তারপরেও তিনি প্রায় বারো বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু তার পক্ষে আর আকাশে ওড়া সম্ভব হয়নি কারণ তিনি আর আগের মতো সুস্থতা লাভ করেননি নয়শো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে ইবনে ফিরনাস ইন্তেকাল করেন ইবনে ফিরনাসের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যদিও ইবনে ফিরনাস ভালো মানের কবি ছিলেন কিন্তু প্রথম আকাশে ওড়ার কৃতিত্বের জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তার উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাথর থেকে গ্লাস তৈরি তিনি একটি সৌর মডেলও তৈরি করেছিলেন যেখানে নক্ষত্র মেঘ এমনকি বজ্রপাতের অবস্থাও দেখানো হয়েছিল তিনি আলমাকাতা নামক জলঘড়ির উদ্ভাবন করেছিলেন প্ল্যানিসফিয়ার নামক যন্ত্র ও পাঠের উপযোগী ল্যান্সও প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার বাসস্থানের একটি কক্ষে তিনি গ্রহ নক্ষত্রের এমন একটি মডেল তৈরি করেছিলেন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘূর্ণায়মান ছিল তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল পাথরের স্ফটিককে কাটার প্রক্রিয়া স্পেনে এটি তখন সম্ভব হত না বিধায় স্পেন এ বিষয়ে মিশরের উপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু ইবনে ফিরনাসের এই উদ্ভাবনের ফলে স্পেন এই নির্ভরশীলতা থেকে রেহাই পায় এছাড়া তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বই রচনা করেছেন এবং জিরা প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন বিজ্ঞান জগতে তার অবদান ও সাফল্য তাকে পৃথিবীর জ্ঞানের ইতিহাসে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মর্যাদায় ভূষিত করেছে তার সম্মানে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের বিমানবন্দর সংলগ্ন সড়ক এবং স্পেনের কর্ডোভার একটি সেতু তার নামে ইবনে ফিরনার্স নামকরণ করা হয়েছে এছাড়া চাঁদের একটি জ্বালামুখের নামও তার নামে নামকরণ করা হয়েছে